ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் இருக்கிற கவிதை பேலை வந்து பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கவிதை அதாவது ஃபஸ்ட்டு மனப்பாட பகுதி ஒரு கவிதை பேலை வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து உரைநடை இருக்குது அந்த உரைநடைக்கான வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து கவிதை பேலை இரண்டாவது கவிதை பேலை பார்க்கலாம் என்னென்னா இரட்டுற மொழிதல் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம இரட்டுற மொழிதல் வந்து பழைய புக்கில் படிச்சுருப்போம் காலமேக புலவர் எழுதின இரட்டுற மொழிதல் வந்து படிச்சுருப்போம் இங்கே வந்து இரட்டுற மொழிதல் அதாவது பத்தாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் சந்த கவிமணி தமிழழகனார் எழுதிய இரட்டுற மொழிதல தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் யாருனா சந்த கவிமணி தமிழழகனார் எழுதிய இரட்டுற மொழிதல் தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நுழையும் முன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா விண்ணோடும் முகிலோடும் உடுக்களோடும் கதிரவனோடும் கடலோடும் தமிழ் இணைத்து பேசப்படுகிறது அதாவது தமிழ் வந்து விண்ணோடும் முகிலோடும் கதிரவனோடும் கடலோடும் இணைத்து வந்து தமிழை வந்து பேசுகிறாங்க பேசப்படுகிறது இவற்றுக்குள்ள ஆற்றலும் விரிவும் ஆழமும் பயனும் தமிழுக்கும் உண்டு என போற்றப்படுகிறது தமிழ் கடலோடு ஒத்திருத்தலை இரட்டுற மொழிவதன் மூலம் அருகையில் அதன் பெருமை ஆளப்படுகிறது விரிவுபடுகிறது அதாவது என்னென்னா இங்கே இரட்டுற மொழிதலை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இரட்டுற மொழிதல்னா ஒரு சொல்லோ தொடரோ இரு பொருள் பட சொல்கிறது தான் இரட்டுற மொழிதல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இரட்டுற மொழிதல் இங்கே வந்து தமிழையும் கடலையும் ஒப்புமைப்படுத்தி அதாவது அதை வந்து ஒப்புமைப்படுத்தி வந்து இந்த சந்த கவிமணி தமிழழகனார் சொல்லியிருப்பார் ஸோ இரட்டுற மொழிதலுக்குரிய டெஃபினேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் தெளிந்த தெரிவோம்ல கொடுத்துருக்காங்க இரட்டுற மொழிதல்னா என்னன்னு ஒரு சொல்லோ சொற்றொடரோ இரு பொருள் பட வருவது இரட்டுற மொழிதல் அதாவது ஒரு சொல்லோ அப்படி இல்லைனா சொற்றொடரோ இரு பொருள் பட வருவது இரட்டுற மொழிதல் அணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனை ஸ்லேடே எனவும் கூறுவர் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்லேடே அணி என்றும் அழைப்பர் செய்யுளிலும் உரைநடையிலும் மேடை பேச்சிலும் ஸ்லேடைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இரட்டுற மொழிதல் என்னென்னா ஒரு சொல்லோ சொற்றொடரோ இரு பொருள் பட வருவது இரட்டுற மொழிதல் அணி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இரட்டுற மொழிதலுக்குரிய டெஃபனிஷன் பார்த்தாச்சு நுழையும் முன் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கான பாடல் வந்து பார்த்துடலாம் ஆளிக்கு இணை அப்படின்ற தலைப்புக்கு கீழே பாடல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து ரீட் பண்ணிடலாம் முத்தமில் துய்ப்பதால் முச்சங்கம் கண்டதால் மெத்த வணிகளமும் மேவலால் நித்தம் அணை கிடந்தே சங்கத்தவர் காக்க ஆளிக்கு இணை கிடந்ததே தமிழ் ஈண்டு அப்படின்ற ஒரு தனி பாடல் திரட்டிலிருந்து தான் நமக்கு இந்த இரட்டுற மொழிதல் பாடல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வரிகள் கொடுத்து ஆசிரியர் கேட்கலாம் எழுதியவர் யார்னா சந்த கவிமணி தமிழழகனார் எழுதியிருப்பார் அதாவது பாடல் இதுக்கான சொல்லும் பொருளும் பார்க்கலாம் துய்ப்பது அப்படின்னா கற்பது தருதல் துய்ப்பது அப்படின்னா கற்பது அப்படின்ற ஒரு மீனிங் நெக்ஸ்ட் வந்து தருதல் அப்படின்ற ஒரு மீனிங் நெக்ஸ்ட் வந்து மேவலால் அப்படின்னா பொருந்துதல் நெக்ஸ்ட் வந்து பெறுதல் அர்த்தம் துய்ப்பது மேவலால் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பாடலுக்கான பொருள் அதாவது இந்த பாடல் வந்து இரட்டுற மொழிதல் ஸோ தமிழையும் கடலையும் வந்து ஒப்பு மேம்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ அந்த பாடலுக்கான பொருளை பார்த்துடலாம் முத்தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முத்தமிழ் அப்படின்னா தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து தமிழ் இயல் இசை நாடகம் என முத்தமிழாய் வளர்ந்தது நெக்ஸ்ட் வந்து முச்சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் ஆகிய முச்சங்கங்களால் வளர்க்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட் வந்து மெத்த வணிகளம் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து ஐம்பெரும் காப்பியங்களை வந்து குறிக்குது ஐம்பெரும் காப்பியங்களே அணிகலன்களாக பெற்றது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சங்கத்தவர் காக்க ஆளிக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னா சங்க பலகில் அமர்ந்திருந்த சங்க புலவர்களால் காக்கப்பட்டது அதாவது முச்சங்கம் நெக்ஸ்ட் வந்து மெத்த வணிகலன் வணிகலம் அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து சங்கத்தவர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இதை வந்து தமிழுக்கான மீனிங் நெக்ஸ்ட் வந்து இதே இது கடலுக்கும் பொருந்தும் என்னென்னா இந்த முத்தமிழ் வந்து இங்கே வந்து கடலில் எதை குறிக்கினா முத்து அதாவது கடலில் விளையிற முத்தினையும் அமிழ்தினையும் தருகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த சங்கம் இருக்கு இல்லையா முச்சங்கம் அது வந்து இங்கே வந்து முச்சங்கம் வந்து கடலில் வந்து மூன்று சங்க குறிக்குது அது என்னென்னா வெண்சங்கு சஞ்சலம் பாஞ்ச சன்யம் அப்படின்ற மூன்று வகையான சங்குகளை வந்து தருகிறது கடல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மெத்த வணிகலன் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே வந்து மிகுதியான வணிக கப்பல்கள் செல்லும்படி இருக்கிறது அதாவது கடலில் வந்து மிகுதியான வணிக கப்பல்கள் செல்லும்படி இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து தன் அலையால் சங்கினை தடுத்து நிறுத்தி காக்கிறது அப்படின்ற மீனிங் தமிழுக்கும் கடலுக்கும் இந்த பாட்டு வந்து பொருந்தது
நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பாடல் அடிகளுக்குரிய அந்த வார்த்தை அடிகள் கொடுத்துருப்பாங்க இது தமிழுக்கும் கடலுக்கும் எப்படி பொருந்துது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க முத்தமிழ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து தமிழுக்கு எப்படி பொருந்ததுன்னா இயல் இசை நாடகம் முத்தமிழ்னாலே தெரியும் நமக்கு இயல் இசை நாடகம் ஆகிய முத்தமிழ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கடலுக்கு வந்து இது வந்து எதை குறிக்குதுன்னா முத்தினை அதாவது கடலில் விளையிற முத்தினை அம அமிழ்ந்து எடுத்தல் அப்படின்றத குறிக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து முச்சங்கம் அது வந்து தமிழுக்கு முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் ஆகிய முச்சங்கத்தை வந்து குறிக்குது இதே இது கடலுக்கு மூன்று வகையான சங்குகளை வந்து குறிக்குது இது வந்து நம்ம என்னென்ன சங்குகள் அப்படின்னு பாடலின் பொருளில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெத்த வணிகலன் இதை வந்து தமிழுக்கு எப்படி பொருந்ததுன்னா இந்த மெத்த வணிகலனை எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னா மெத்த கூட்ட அணிகலன் பிரித்து ஐம்பெருங்காப்பியங்களை வந்து குறிக்குது தமிழில் ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் அந்த அஞ்சு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து குறிக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து கடலுக்கு இது எப்படி பொருந்ததுன்னா மிகுதியான வணிக கப்பல்கள் வந்து கடலில் செல்வதை தான் குறிக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து சங்கத்தவர் காக்க அப்படிங்கிறது வந்து தமிழுக்கு எப்படின்னா சங்க பலகையிலிருந்து சங்க புலவர்கள் பாதுகாத்தமே தான் தமிழுக்கு வந்து குறிக்குது இங்கே கடலுக்கு என்ன குறிக்குதுன்னா நீரலையை தடுத்து நிறுத்து சங்கினை காத்தல் அப்படின்றத தான் குறிக்குது ஸோ இந்த பாடல் அடிகளில் முத்தமிழ் முச்சங்கம் மெத்த வணிகலன் சங்கத்தவர் காக்க அப்படின்றதுனால தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வேறு எதுவும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து இரட்டுற மொழிதல் இதுக்கு வந்து டெஃபினேஷன் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு சொல்லோ சொற்றொடரோ இரு பொருள்பட வருவது தான் இரட்டுற மொழிதல் அணி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இரட்டுற மொழிதலுக்கான நூல்வெளி பார்க்கலாம் இந்த நூல்வெளி கொடுத்துருக்காங்க புலவர் பலரின் பாடல்களின் தொகுப்பான தனிப்பாடல் திரட்டு அதாவது புலவர் பலர்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாடலோட தொகுப்பு தான் தனிப்பாடல் திரட்டு பிராக்கெட் கொள்ள ஐந்தாம் பகுதி கழகப்பதிப்பு என்னும் நூலிலிருந்து இந்த பாடல் வந்து எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது அதாவது தனிப்பாடல் திரட்டிலிருந்து தான் இந்த பாடல் வந்து எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது நமக்கு வந்து பாடப்பகுதியில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சந்த கவிமணி என குறிப்பிடப்படும் தமிழ் அழகனாரின் இயற்பெயர் ஸோ தமிழ் அழகனாருக்கு இயற்பெயர் இருக்கு என்னென்னா சண்முக சுந்தரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ தமிழ் அழகனாரின் இயற்பெயர் என்னென்னா சண்முக சுந்தரம் இவர் வந்து இலக்கண புலமையும் இளம் வயதில் செயல் ஏற்றும் ஆற்றலும் பெற்ற இவர் பனிரெண்டு சிற்றிலக்கிய நூல்களை படைத்துள்ளார் ஸோ இந்த தமிழ் அழகனார் வந்து பனிரெண்டு சிற்றிலக்கிய நூல்களை வந்து படைத்திருப்பார் இது வந்து தனிப்பாடல் திரட்டல் இடம்பெற்றிருக்கு இந்த சந்த கவிமணியோட இயற்பெயர் என்னென்னா சண்முக சுந்தரம் நெக்ஸ்ட் வந்து பனிரெண்டு சிற்றிலக்கிய நூல்களை வந்து இவர் வந்து படைத்திருப்பார் நெக்ஸ்ட் இதில் இம்பார்ட்டனானது என்னென்னா இந்த இரட்டுற மொழிதல் பற்றி மூன்று பேர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க யார் யாருன்னா கீவா ஜெகநாதன் நெக்ஸ்ட் வந்து சுப்புடு அப்படின்றவர் நெக்ஸ்ட் வந்து கீயாப்பை விஸ்வநாதன் இந்த மூணு பேர் வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது வந்து கற்பவை கற்ற பின்ல புக் பேக்கில் தான் இருக்குது ஸோ புக் பேக்கில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதை விட வேண்டாம் ஏன்னா இதிலிருந்தும் கேள்விகள் நமக்கு வந்து வரலாம் எதிர்பார்க்கலாம் அதிகமாக ஸோ கீவா ஜெகநாதன் என்ன சொல்லியிருக்காருனா அதாவது காலை நேரம் ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக தொடர் வண்டியில் வந்து இறங்கினார் தமிழறிஞர் கீவா ஜெகநாதன் அவரை மாலையிட்டு வரவேற்றனர் ஸோ ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக அவர் வந்து ட்ரெயினில் வரும்போது அவரை வந்து மாலை போட்டு அவரை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா அதாவது கீவா ஜெகநாதன் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா அடடே காலையிலேயே மாலையும் வந்து விட்டதே அதாவது காலையிலேயே மாலையும் வந்து விட்டதே இந்த மாலைக்கு வந்து இருப்பொருள் தர்ற மாதிரி அவர் வந்து பேசியிருப்பார் ஸோ எல்லோரும் அந்த சொல்லின் ஸ்லேடை சிறப்பை மிகவும் சுவைத்தனர் அப்படின்னு சொல்லி கீவா ஜெகநாதன் சொன்னதை கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இசை விமர்சகர் சுப்புடு அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பார்னா விமர்ஸ் விமர்சனங்களின் நயமான ஸ்லேடைகள் காணப்படும் ஒரு முறை ஒரு பெரிய வித்வான் வித்வானுடைய இசை நிகழ்ச்சியை விமர்சனம் செய்யும் போது அவர் குறிப்பிட்டது அதாவது ஒரு வித்வானோட இசை நிகழ்ச்சியை வந்து விமர்சனம் செஞ்சிருப்பார் அவ அன்று கச்சேரியில் அவருடைய காதிலும் கம்மல் கா குரலிலும் கம்மல் அதாவது இந்த கம்மல் அப்படின்றத வந்து காதிலையும் கம்மல் அவரோட கு குரல்லையும் ஒரு கம்மல் இருக்குது அதாவது ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு கம்மல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லியிருப்பார்னா சுப்புடு அப்படின்ற ஒரு விமர்சகர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தமிழறிஞர் கி ஆப்பே விஸ்வநாதன் என்ன சொல்லியிருக்காருனா பல் மருத்துவத்தில் சிறப்பு பெற்ற சிறப்பு பட்டம் பெற்ற நண்பர் ஒருவரை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அதாவது ஒரு பல் மருத்துவத்தில் சிறப்பு பெற்றவரை வந்து கியாப்பே கியாப்பே விஸ்வநாதன் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் அப்போம்போது என்ன சொல்லியிருப்பார்னா இவர் பல் துறை வித்தகர் அதாவது இவர் வந்து மல்டி டேலண்ட் வித்தகர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக் அது மட்டும் இல்லாமல் பல் அதாவது டென்டிஸ்ட் இருக்காங்களே ஸோ அதில் வந்து வித்தகர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பல் துறையில் தான் ரெண்டு மீனிங் வந்து வரும் ஸோ மூணு அதாவது இந்த இரட்டுற மொழிதல் பட பேசியிருக்கிறது யாருன்னா கீவா ஜெகநாதன் நெக்ஸ்ட் வந்து சுப்புடு